Hello， 大家好，我是呱呱。有没有感觉呱呱我现在神清气爽的？你们猜我今天做了什么事情？今天呢，我跟我朋友约着一起去采耳。What? 其实从回到台湾之后，我就一直在想哪里有好的采耳师，因为在大陆采耳真的是采得太过瘾了。我就想说，哎、欸。也要找一家好的在台湾，然后享受一下。结果我就发现，在高雄其实有一家非常非常正宗，不管是这个店家的软件，或者是这个店家的硬件，整体给人的感觉真的太舒服了。最主要的是，他们的功夫真的真的很好。服务的非常的到位，而且项目非常多，价位呢，我觉得如果是在高雄的话，我觉得有一点小贵，但是也不能这样讲，因为像我包包我做的就是这一项耳冲目鸣，那它里面就包括了采耳、银珠洁眼，就是把眼睛清理干净，然后呢还有耳浴，然后还有头颈舒压 SPA， 然后客会价是九百九十九元，差不多就是两百块人民币。我觉得这个价位真的非常非常的划算哎、欸，因为像之前包括我在大陆其实已经采了采了三四次是有了，然后每次价位差不多在一百二、一百三人民币，但是是只有就是采耳而已，他没有给我耳浴，耳浴好像另外加钱，然后眼珠子也要另外加钱。但是整家店里面，如果你是全方的话，我觉得就有点贵了。像第一个，它那里有至尊套餐，里面包括什么银珠洁眼、香薰耳足、洗耳恭听、禅洗采耳、头颈舒压 SPA。然后还有什么？有个反光了，西迪 SPA 特惠价一两千八百九十九元，一百八十分钟三小时哎，三小时五百多六五五百多人民币，其实好像也还好哦。因为包括我是做一个小时的两百块人民币，我真的觉得可以。而且你们知道吗？里面的老板娘就是湖南人，然后跟他聊天的时候，他说他就是住在张家界那边的。哎，其实离离包括我住在那边很近，他就说他是把那边的古传秘方，然后在台湾开店开起来的。因为他嫁来台湾这边嘛，然后里面他所有的员工也全部都是我有遇到长沙的，然后还有一个好像是武汉还是哪里的，我忘记了。但是他们都说他们其实已经在大陆做了好几年了，然后其实嫁来台湾之后再继续做这样。然后老板娘就跟我说，因为他们不是做一次性客户，所以他们每一样都会做的很细节很细节啊。今天真的是太舒服太舒服了，你们觉得这价位贵吗？我真的觉得。物超所值，物超所值，超级划算的。我下次还要去，尤其是他在帮我洗眼睛的时候，真的可以拉出来那种有点像黏膜透明状的。大家有洗过眼睛吗？那个感觉很奇妙，感觉它是拿一根类似针的东西，然后在那边刮刮刮刮，有点刺，但是痒更多。我觉得这是一个。很舒服、很舒服的体验，我觉得每两个礼拜可以去一次，但是就是每两个礼拜花两百块很过分嘛，好像也还好哈、哦，我就不要去吃餐厅好了，我觉得我比较适合做这种东西。这个薯子可嫩了，嗯，呱呱，我喜欢吃薯子旁边那种，就是我觉得比较嫩、比较脆一点，对部位超好吃的，是它的那种根部吗？我不知道，我觉得吃起来是最嫩、最不硬。而且啊，那个采耳的老板娘跟我说，就是在疫情的时候，大家不是都是在玩抖音嘛，然后呢，就突然间采耳非常非常的火，在台湾，就大家开始在体验采耳了。我就说这个生意在这边一定会赚，可是我不会这个项技术嘞、欸，因为他说其实高雄已经开始开好几家采耳店了，而且生意都很不错哦，感觉附上给员工的，然后再附上店租，然后最主要可能店租一点水费可以用到什么吧。应该是个暴力的行业，而且包括我今天去，就是因为冲着他们那那个有写说他们是湖南人，我想说哦，那技术一定很好，所以就去。果然不出我料，真的，而且我觉得体验的很深入。上海我有踩过一次耳，那时候在工作的时候，它开价是一百六十块人民币，然后二十分钟的采耳。一百六十块，那也要七百块台币。我做这个才九九九，而且还有洗眼睛啊，还有头部按摩。太多差太多了，上海还是一个魔都啊，魔都消费高正常的。好，这里视频就先跟大家分享到这边了，因为我今天真的太舒服，我觉得今天一定会睡得好觉，而且我整个眼睛自从被它清洁完之后，我走在路上，我突然觉得我终于看清楚了。我不骗你们，真的有那么夸张？我觉得是因为眼眼睛都没有去清洗过，所以就会觉得，所以一直以来看东西可能都雾雾的。它今天把有那种薄膜，好长哦，透明的，把它慢慢的、慢慢的弄出来之后，眼睛整个干净的，突然间变成世界是亮的。好了，这期视频就先跟大家分享到这边了，我们明天见，拜拜。